怪物猎人世界》下剧场，领导新冠新纪录片。各位观众朋友们好啊！今天我们依旧请来了三太子石本良山啊,啊！大家好，这个我是石石本良山啊。好的，那么就在昨天早上，大家都看到了最新的《怪物猎人世界》冰原的宣传影像。是的，这次大型 DLC 呢啊会在这个九月六号呢全世界同步发售。所以你为什么要拉上其他人一起陪你坐超增高椅子呢？你以为这样大家就看不出你的腿是最短的吗？啊啊，这个其实这样子，这个我们真正的啊这正宗大和民族的男子呢啊这个上半身比较宽肉，所以说呢啊显得这个。推的什么乱七八糟？那这位是什么？这个冒牌日本人吗？啊啊啊！是的。好，那么回到正题啊，这石川先生能不能给大家介绍啊，这个我们的冰原呢，到底是一个什么样的世界呢？啊，在冰原的这个世界里面呢，因为天气特别寒冷，所以呢，体力下降的呢会比较快。你这不是废话吗？讲重点啊啊，这个重点就是呢，热啊，我们可以喝热饮了啊。哦，喝完之后就不受寒冷天气的影响了吗？啊，一定时间内呢不受寒冷天气影响，而且在冰原上呢有它独特的生物环境呢，可以和很多新的生物呢发生互动。哦，是吧？就比如说呢，你可以从这个石刻朗身上呢啊，这个。夺取它的这个冰球，冰球呢可以放在弹皮弓上呢，使出这个冰裂弹哦。所以说这个冰岛上全是跟这个冰雪这个世界了啊，完全冰雪的世界呢，这个玩家们可能会觉得无聊啊。这个所以说呢，我们在冰岛上呢，还是开设了很多其他的区域，像这个有非常多这个温泉区域啊。哦，在这里可以泡温泉。是的，这个泡温泉呢，可以解除身上的这个寒冷效果呢，并且那个缓缓的给你回血。而且在温泉中呢，还有很多这种环境生物呢，可以互动。然后就这么一张地图喽啊，目前公开的。那就是这么一张地图呢，但是这么一张地图呢，要比我们这个本片里的这个任何一张地图呢都要大很多哦。随着你剧情的这个推进呢，这个这个可以去的地方会越来越多。其他的地图呢？其他的地图呢？这个还要等后面的公布啊，这个绝对不会让大家失望的。哦，好吧，那么这是在冰原地图上呢，会有一些什么样的怪物能跟大家介绍一下？嗯，好的，那么现在公开了有三个怪物，首先呢就是我们这个猛牛龙，那么它到底是牛还是龙呢？是比较像牛特征的龙。好巧，我好歹也是看着赵忠祥老师的《动物世界》长大的，好吧？这明显就是张露脸加鹿角啊！牛的特征在哪里？啊啊啊啊！是这个样子吗？这个其实啊，这个名字都是他们取的啊，这个不关我的事。他们说这个叫牛。好了，先不管叫什么，反正我看他这个 PV 的这个攻击，好像会带动周围的这种树干什么的一起打过来，是吧？是的，不光是树枝、树干，连石头啊、冰块什么的都能成为他这个在突进时候的一个啊这个攻击手段，相信会成为众多玩家们这个前期的一个比较难对付的敌人。嗯，再难对付也就不到五分钟的尊严啊，五分钟可以了，五分钟已经很不错了啊。然后给大家介绍一下这个啊这个龙的这个生态啊，它呢平时呢是一个食草类的动物啊，不吃肉的。然后我看到它在疯狂喝。温泉这个啊，这个草吃多了，口渴了，你喝点水吧。嗯，现在仔细看了一下，好像这个体型的建模有点像谁吗？这不就是土沙龙的那个体型吗？这块头还比土沙龙大多了。你再看这个尾巴的长度，对吧？嗯，好吧。哦，那么还有这是鱼龙种，这个叫什么呢？这个叫冻鱼龙。<笑>我的天，这名字干起的真屌逼，干叫冻鱼片算了啊。说了，这个名字不是我取的啊。不过呢，这条鱼啊，不对，这条龙呢，要比其他的怪呢难对付啊，因为它呢会时常的潜在这个冰层下面，要分。疯狂的使用爆音弹了，使用爆音弹呢啊是一种打法呢，但是还有别的打法，这个需要大家自己去研究。这次 DLC 当中呢，这个添加的啊这个要素呢还是非常多的，还有很多这种地形陷阱呢都是可以利用的。嗯，的确看起来要比这个普通的泥巴龙要厉害多了。哎，话说这个有没有什么生态呀、啊？哎呀，这个生态呢是肯定不能少的。你看啊，这个当这个斗鱼龙呢啊跟这个、啊、这个猛牛龙呢碰到一起的时候呢啊就会触发一些生态啊。我的天，这个生态都是泥鱼龙跟这个土沙龙的这个一模一样哦。啊，不不一样！你想，这个土沙龙是黄颜色的，这个啊，我们这个猛牛龙是白颜色的，怎么会一样呢？哦，原来是这样子呀！我可以打你一顿吗？啊，话说这个驯龙也有吧？这次啊，是啊，那个驯龙那个没有大家生气的，是不是？那么没有崩龙，大家就不生气了吗？这个呢，这个只能慢慢等的啊，这个一个个来啊，一个个来可以啊，你这个一个月起码给我来一个怀旧怪吧？你看多少这个观众朋友们这游戏都吃灰了呀？吃灰可以练小号的，哎呀，这个十四把武器全都练完了吗？我不相信，我练完了啊，好吧，你屌逼。哎，话说这次冰原的封面怪叫什么来着呢？叫冰龙伊贝绿卡。
看啊！什么？你被他杠了？我发现你们这一期的取名小组真的很有才啊！啊，话说这个容现在好像没什么介绍啊。那是啊，这个要给观众朋友们留个悬念嘛啊！哎，那话说冰岛上的怪是什么级别的呀？啊，我们这次定位叫这个叫 Master， 是比这个上位更加难的一个等级，就是几位了啊，可以这么说吧，就是几位吧。那你就写个几位了，还 Master 等级？哎呦喂，中二的一啊！那中文可以翻译成主宰级嘛，对吧？王者级，王者级。还行啊。话说我们这次呢，对这个弹弓做了一定的强化。嗯，我看到了，好像是可以在手持武器的情况下使用这个闪光弹什么的。严格来说呢，只要是能装上弹皮弓的东西呢，都能用了，并且支持全武器。嗯，又是个非常有利于新手的啊，这个改进啊。是的，而且你想啊，刚才那个你说那个冻鱼啊啊，这个你看它钻地上，我可以用大剑啊，一边蓄力的时候呢，一边放一个硬爆弹，你看这个连击呢就会变得非常的顺畅。哦，蓄力状态下也能放吗？是的，这个手持武器投射呢，可以在武器攻击。动作的任何一下当中穿插，配合以前平时不太使用的这种碎裂、结晶啊、果实之类的道具之后呢，控场就不是个别武器的专场了。然而个别武器用了这个东西之后，控场更加牛逼。但是原本几乎没有控场的武器，现在可以控场了呀。嗯，道理我是懂。然后骗手剑玩家们呢，就活活被你气死了。骗手剑本来就是辅助系武器，有什么好气的？再呢，我们对原本只能在移动的时候使用的这个钩绳啊，进行了强化哦，好像可以像一个钩爪一样钩上去了嘛。是的，钩爪成功之后呢，可以施展各种各样的连击。有哪些连击啊？连击呢，主要分为三种，一种呢是注重输出的，使用你的主武器给予一连段的伤害的、啊、攻击技哦，就是跟骑乘攻击差不多了，但是要比骑乘攻击简单。所有武器都行吗？哦哦，这个太刀的这个很帅嘛。所有武器呢都有这招，而且这招呢有非常强的这个硬质效果。哇，双剑这个也挺帅，帅是必须的。还有两种呢，一种是。只有钩爪的转向攻击，还有一种是全弹发射。转向攻击呢，顾名思义就是可以调整怪物的朝向哦，然后用全弹发射。没错，之后再使用全弹发射呢，怪就会朝他这个头朝的方向呢疯狂的跑过去。这个时候呢，只要有点高低差或者是墙壁呢，它都会跌倒。你甚至可以控制它呢去故意的踩一些啊这个陷阱。哇，这个强啊！不过这个钩爪使用呢是有条件限制的，你必须要等怪进入体力透支的状态呢才行。哇，这么一来失传多年的体力夺取流，看来要崛起了吧？啊，很有。可能话说这个远程能用吗？远程呢，一样可以使用钩爪，并且呢，我们还可以远程添加了新的插件哦。就比方这个青龙呢，有一个二连闪，第二段闪避自动换弹的技能。我的天，这个是不是太牛逼了点？说真的，会不会影响平衡呀？没事没事，回头还可以再削嘛。对哦，啊啊。先把一大堆的噱头放在前面，骗观众朋友们来买，对吧？啊，对啊。等他们都买了之后呢，就一刀把它给削了、啊。那当然，厉害啊，真的是太厉害了。哎呦。哥，你不要这么夸我！哎呀，不是夸你啊，真的吗？你这个骚操作我已经见怪不怪了。哎呀，我有点不好意思了啊啊啊哈哈哈哈！好，那么这次《怪物猎人世界冰原》的实机影像解说呢，就搞到这里。下次冰原的新情报呢，要到六月份的 E 三了。然后 PC 版说是在冬季前赶上更新，但是岛国你们懂的，他们对他们来说，冬季是一到三月份，一月份出的话就是四个月，三月份出的话又是半年。所以说，如果你是已经两三年没有更新过电脑的朋友呢，推荐你还是赶快先入一台主机为好。那么看到这里，肯定又有朋友问了，该去哪里买一台主机呢？赶快打开某宝搜索店铺，呀呀。电玩买一台主机，解决你四十五度的忧伤；买一台主机，抚平你空虚无奈的寂寞。还在等什么呢？赶快来电！嗯、实在想不出这个拿什么结尾了啊！这个帮忙点个收藏，点个订阅就行了啊！嗯，我们下期再见。